Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So, here we are once again on a Thursday and uh, it is supposed to be, or it would be supposed to be the last uh, day of the week for us to be working or to be learning here, but this time around is going to be different. As I have been uh, trying to emphasize during the whole week, we are going to be working with a different schedule and that also means that we're going to be having a special schedule for this week. Tomorrow, just as a reminder, we're going to have the last class of this module. And uh, yeah, it's a pleasure to see you guys here. And I hope we have an amazing night tonight. Now, also for all of you guys who had the chance to celebrate or commemorate your mothers uh, yesterday, I hope you had a, got a great time and, uh, you know, that we are just uh, back to normal now. Let's see for tonight. We are going to be working on, uh, well, it's not going to be the most desired thing, probably, but we're going to be working on phrasal verbs. That's part of what we're going to be learning for tonight. Um, if, of course, there are any questions, any uh, ideas you guys may have regarding the topics we have been discussing, I will be more than glad to answer to those questions because, well, we are basically um, about to finish and it would be amazing if you have, you know, questions, just let me know now so we can clarify those, those uh, doubts you may have. Apart from that, um, for tonight, the question that we're going to be answering is, well, related to celebrations. It's not necessarily just about a celebration, but related to celebrations. The question is very simple, and it's going to be, when you have a celebration, a family celebration, it can be a birthday, it can be Christmas, or something like Mother's Day, as we just celebrated yesterday, um, what do you prefer? You and your family, okay? Not just you as a person, but you and your family. What is your custom? Do you like to cook at home or do you prefer to go out? You know, like sometimes it's very common that for celebrations, we go out to dinner, we go out to lunch. Um, so yeah, what is your preference? You prefer to cook at home and stay at home or do you prefer to go out? So mostly I want you to think not as Mother's Day, but mostly for birthdays. Okay, when you have a birthday uh, in your family, do you prefer to um, to stay home or do you prefer to go out? So that's going to be the question. And of course, why? You know, like what is the, the thing that you guys like better because of uh, the action that you prefer to do? So we're going to start with, um, I think, arriving. So let's see, arriving. When you have a celebration in your family, do you prefer to stay home and cook at home or do you prefer to go to a restaurant? No, we never. Uh, good, good evening, teacher. And evening. <laughs> Glad to. Uh, no, we never go to restaurants because I, uh, when I was studying at the university, I was a waiter, uh -huh. and I know, and I know how these kind of things uh, are. That the service is bad. Food comes late to your table, and I don't know. I don't recommend to go to a restaurant. Never. Okay. Uh, we in my house we always ask uh, delivery, uh -huh. or we used to cook uh, whatever thing, but never go to a restaurant. Okay. Well, you know that's your preference in your house. So very good. Um, it's it's it's. It's great because you have the secrets, you know, you know the secrets or some secrets. So that's probably the reason or one of the reasons why. But great. Very nice. Nice to know. Thank you for sharing. Yes. Already then. Um, how about the case of you, Daisy? In your family, when you have a celebration, do you guys prefer to cook at home or do you prefer to go out to restaurants? Okay. Uh, good evening, teacher. Evening. In my case... I prefer to cook with uh, my sisters. Uh, we share cooking together all day. Oh, really? Do you have like a favorite dish to make when you have a special celebrations? Because, you know, sometimes people like uh, when there are special things happening, 
some families like to make tamales. It's very common of, uh, you know, some people making tamales. But how about you? Do you have like a special dish that you like to cook when you have a special celebration or it just it's random every time? Mm, we we make a sandwich. Oh, okay. Great. And um, refrescos. Mm -hmm. Refreshment. Eh, naturales. Ah, entonces juices, natural juices. Juices, natural. Uh -huh. yeah, natural, natural juices. Okay, great. Very good. Very, very nice. Ready then, already. Um, so, moving on. Let's see if we get to hear from uh, Boris. How about you, Boris? In your case, when you have celebrations in your family, do you prefer to stay at home and cook at home or do you prefer to go out to a restaurant? Hello there, Boris. Okay, seems like we don't have Boris right now uh, reachable. So let's see if we can hear from Giselle. How about you, Giselle? In your case, when your family has a celebration, do you prefer to uh, to share that celebration at home, like, you know, cook at home, or do you prefer to go out to a restaurant? Okay, once again, we didn't get an answer from Giselle. Okay, so I know you would not let me down. Um, Ana Mendoza, how about you? <laughs> when you have a celebration, when there is anything like a birthday or you know a special occasion in your family, um, which one is your preference? Do you prefer to stay home and cook at home or do you prefer to go out um, to a restaurant? Where in my good evening, teacher. Evening. In my family, we, uh, we prefer stay home because the restaurant in, for example, in the Mother's Day, uh, all the restaurants are full, so you can you can't um found parking. And we prefer stay home. We cook. It depends that the 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 food that they want to eat. We okay. can cook meat or tacos or. But we always stay home. All right. Very good. Yeah. No, that's you know that's that's okay. Yeah, I mean, sometimes staying home is way better than um, going to restaurants. In my case, uh, or I mean, in, in the last few years, actually, because it wasn't the same like all the time. When I was younger, I remember that me and my family, we used to go to restaurants for almost every occasion. Whenever there was like a birthday or a special location happening, we will go normally. And I think that it's going to be something that matches also your cases because it's very common. Normally, we will go to Pizza Hut. That was like the most common <laughs> restaurant. We, yeah, yeah. I, I knew. Yeah. I knew it. Yeah, because <laughs> it's a Salvadorian thing, you know. It, and, and it's funny because, for example, in the U.S., for people in the U.S., they see Pizza Hut as a, um, what, as a, uh, what you might call it? It's something that is not that fancy, okay? It's it's uh like a regular restaurant, you know. They don't give it any importance in the U.S. But for us, it's something not probably not the best thing, but it is kind of nice, you know, having having that chance of like um going to to a different place. So yeah, that used to be the thing or used to be the case in my family. But now what we do normally is that we just as bodies, I mean, as uh, Eraivin said, we don't really ask for delivery because where I live, delivery doesn't cover, but we ask for takeout. Okay, when you talk about takeout, it means, you know, to, just to, to go home. See, yeah. entonces, that's what we do. We don't go to the restaurants, but we now have celebrations at home, but with food 
from a restaurant. So it's not cooking mm. necessarily, but it's, you know, buying something special for the special occasion. So, yeah. Okay. Thank okay. You. Pretty good. Great. <laughs> Okay, now one of the things that I do like about the idea of going to a restaurant is that uh, when you go to a restaurant, at least you don't have to do the cleaning. You know, that's one of the things that you can skip when you have the chance of going to a restaurant. When you are home, every dish that you uh, you use, you make dirty, you have to clean it afterwards. But when you go to a restaurant, it's like, you know, there are people who are in charge of that. So you don't have to do uh, the cleaning. So that's probably one of the only things that I would say uh, that is kind of nice about going to a restaurant. But apart from that, I don't really see, you know, many advantages out of that. So, yeah. Okay. How about the case of uh, Francisco? The question for tonight, Francisco, is when you have a, a celebration, a birthday or a special occasion in your family, what do you prefer to do? Do you prefer to stay home and cook at home? Or do you prefer to go out to a restaurant or something um, like that? Uh, prefers, uh, I go to eat uh, the, pla uh, the beach. No sé cómo decirlo ahorita, lo siento, estoy un poco atendiendo a mi madre y poniendo la atención. Pero I love, uh, I got... Uh, at the beach, hit the, um, no sé cómo se diría mariscada. I love mariscada. Um, I think the best way that I have found is seven seas. Básicamente okay. similar a decir los siete mares, pero para nosotros no es tan común, ¿verdad? El comer, comer esa sopa, siete mares. Pero por eso yo diría que la mejor opción sería decirlo así, seven seas. A lo que se refiere es que trae siete cosas distintas. So, yeah. Seven okay, seas. okay. Mm -hmm. oh, okay, okay, teacher. And you, teacher? Well, as I said earlier, in my case, I, or we, what we do in the family is that normally we go to the places like, if we want to have chicken, fried chicken, we go to Pollo Campestre or Pollo Campero, independent, uh, depending on which one we prefer that day, mm -hmm. and we bring it home. We Because we have learned that we feel better, you know, having celebrations here at home. Um, yeah. As we grew, we understood that normally when you have celebrations in restaurants, it's uncomfortable for the other people. Like the rest of people around you, they're not part of the celebration, so they feel uncomfortable. Um, so what we do now is that we go to places like those. We go to dinner, to restaurants, when there is no celebration going on. Mostly when Picture. it's just... Uh -huh. I, I lo I do love the chicken, no? <laughs> not really. Well... Ah, okay. thing, well, nowadays I eat a lot of chicken. If you ask me, what, four months ago, three months ago, I will always ask for meat. Like every time you will um, ask me, like, what do you want to eat? I will go for meat. That was my, my cup of tea. But now the thing is that I have learned how bad meat can be for my body sometimes. So I, I am trying to lose weight and I'm trying to get in, in a better shape. That's why I have decided to go for chicken more often nowadays. So I uh, eat more chicken or consume more chicken than I used to. But meat is still my favorite. And if it comes to asking about like, you know, fast food restaurants, I think that me and my family, we all prefer pizza. Because even though I go to Pollo Campero, what we get is a pizza from Pollo Campero. It's what, you know, it's not pollo necessarily. But it's okay. or, or chicken, but it's uh, a pizza from there. So, una pregunta weird. para todas, nada más. Eh, mm -hmm. Alguien aparte de mí se le está trabando cuando habla a veces el profe, o solo es a mí. Los demás, alguien se le está se le está complicando cuando. I have no problems. Okay. okay. Porque por ratito se se, se se como que se congelara por un segundo. Pero bueno, quizás soy yo. <laughs> bueno, Maybe. gracias chicos, gracias profe. Okay, no, you're welcome. All right, then. Uh, so let's hear from one more person. And that one is going to be for tonight, I think. I'm feeling like Maritza. So Maritza, tell us, when you have a celebration in your family, uh, do you prefer to stay home and, you know, have the celebration at home, cook at home, or do you prefer to go out to a restaurant? What do you mean? In my case, I prefer to stay in my home. 
uh, especially for uh, Mother's Day. I like to cook, but um, I uh, like to um, stay together, um, talk with my sister, my my cousin, my nephews, and um, all the family. <laughs> okay. Nice, yeah. Something yeah. that happens in my family is that we are very noisy. You know, it's, it's. I mean, if you hear me, I'm one of the most quiet in the family, okay? So if, and, and I think sometimes that I'm loud. So it's like, uh, if you go to restaurants, that's why, as I said earlier, we have discovered that it's in, uncomfortable. You know, me and my family, mostly my, my dad and some of my uh, aunts and uncles, they speak very loud. So when we are having like a chat, it's normal, a normal chat for us, but it sounds loud for the rest of the people. So it's like, we prefer to stay home because of that. When we have celebrations, my dad normally, you know, he likes to, to tell stories and things. So it's like, uh, it's better to stay home. It's better to just have it for yes. us and, and, you know, get him in a comfortable zone. And uh, yeah, because when we go out, he doesn't like to speak that much because he knows that he's loud. So he's like, yeah, I'm, I'm gonna stay quiet. I'm, I know I'm not gonna talk. Um, I have an aunt yes. that uh, she lives in the U.S., but she, when she comes home, when she comes visit, our neighbors they don't live close. Okay, I don't have any neighbors that live close by. My neighbor, the closest, I think that she lives like 50 meters away from my house. So it's not close at all. 50 meters is a lot. Um, but she knows that my my aunt is uh, visiting. Because my aunt's laugh is very, very loud. Si, la, la risa de ella, la carcajada de ella, it's super loud. Um, we make fun of her. And if, I think even she makes fun of herself. Uh, because, yeah, it's it's very, very loud. I will not be able to do it here. But it's like a loud ha, 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 like three times. But loud, okay. Casi como que lo grita la señora y la vecina es como que sabe, ¿verdad? Y le pregunta a veces a mi papá, ¿vino Sonia usted? Entonces es como que sí, sí vino. ¿Cómo se dio cuenta? No, pues porque la escuché riendo esa noche. Es como que, ah, bueno, sí, sí vino. Sí, aquí anda. Entonces, it, that, it, we are like that. My family is like that. So it's like, you know, we better just stay out, stay home and, and just have our, our things here at home. And also, one thing is that it's cheaper to feed people at home because like if if it's pizza that we want we get two um cuatro estaciones from pizza hut and you know it's around what forty dollars but if we go to pizza hut to feed what eight people we're gonna spend around a hundred dollars so it's way cheaper to eat at home as well so yeah we prefer to roll that way <laughs> in but, okay. my case my my niece nieces mm -hmm. Mm -hmm. are the the noises yes but my my nephews are mm -hmm. uh quiet, quiet. yes um when um we celebrated the verdict mm -hmm. um, i um eh, nos juntamos we get together we, we get together uh, for the uh, the whole day um, yes and uh, break broke or break <laughs> break <laughs> I, I break the mm -hmm. piñata oh oh yeah yeah break the piñata uh, yes and i este need to to uh, pizza or or um, uh, for 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 the uh, child birthdays mm -hmm. as the common pizza. Okay, yeah, it's 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 a staple now. Cuando decimos eso, a ver, cuando decimos esa palabra que acabo de decir yo ahorita, staple, es algo que ya se volvió, o sea, común, sí. A staple. It's a staple nowadays to have pizza for kids' birthdays because, I mean, they prefer to have pizza than sandwiches. So, yeah, it's, you know, a common thing. So, great. Very good. 
Thank you very much for sharing, Maritza. Now we're going to move on. Ahora, les quería proponer algo. Tengo dos cosas listas aquí. Una de ellas tiene que ver con uh, incluir básicamente dos temas, ¿sí? Y es el tema de giving directions. No sé si ustedes se sienten bastante, o sea, listos, digamos, ya en el sentido de conocer bien eh, la forma para poder dar direcciones. Um, o si les gustaría un repaso de ese tema, ya que es pues, bastante importante, ¿verdad? Y por otro lado, pues tengo los phrasal verbs que les había mencionado. So, do you want to go straight to the phrasal verbs? O sea, quisieran ir de una vez a los phrasal verbs o cubrimos al menos por un rato lo de, la, lo de los giving directions. ¿Qué les gustaría más? Phrasal verbs, teacher. Ok. Uh, how about the rest? Bueno, solamente alguien dijo, así que no. no sorry, sorry, Marisa. Yes, it's good. Phrasal okay. verb and. Bueno, I like to. So, okay. so let's go straight <laughs> up. Phrasal verb. Let's go straight up then to the phrasal verbs. Already then. So, here's what we have. I have a huge list, okay? It's not like uh, these ones are the only ones. But for tonight, I think we're not going to have a chance to cover them all. Um, tomorrow, as I said, I would like to have a chance to cover some of the um, some of the idioms or idiomatic expressions that we can use in English as they are very, very important and they come as very useful things as well. But... Tonight, we're going to be talking about this, phrasal verbs. We're not going to be covering three-word phrasal verbs that much. It's regular phrasal verbs, the ones that we're going to be um, using tonight. And here, what you're going to have is going to be one line or one column, sorry, having the phrasal verbs themselves, another one with the meaning, and then an example for them. Now, the first one is abide by. Abide by. Abide by is used to um, to refer to the act of respecting or obeying a decision, a law, or a rule. That is normally what we use when, um, or the, the, the normal use for abide by. So, uh, when can you use it or how can you use it? Here's one example. If you want to keep your job here, just you must abide by our rules. So, abide by. What do you guys think or understand it would be the meaning for this verb in Spanish? Esta vez la participación será esa. Si quiero que estén pensando ustedes cuál puede ser la interpretación que le puedan dar ustedes a este verbo en español. Abide by. So, to respect or obey a decision or a law. Uh, sorry, a decision, a law, or a rule. So, what do you guys think abide by can mean in Spanish? someterse a un reglamento okay following the rules yes following the rules so someterse o apegarse verdad a, a un reglamento a una ley o a una decisión so very good that's a very good idea and that is a very good use for the verb abide by very nice okay so now we have account for account for account for means to explain or give a reason. Okay, account for is to explain or give a reason. Si lo tomáramos de forma literal, ustedes podrían entender, ¿verdad? El account, sabemos que eh, se puede utilizar en el caso de los contadores. Sí, entonces account for sería, ah, yo cuento para, pero no, account for, no, no, en este caso no estamos hablando, ¿verdad? Acerca de Daisy, no, sino que es algo diferente. Sí, account for is to explain or give a reason. And the example that we can have is, I hope you can account for the time you were out. See, I hope you can account for the time you were out. Este se usa de una forma un tanto tóxica. O sea, el account for no se usa necesariamente con um, situaciones tan calmadas. Normalmente es un verbo que se va a utilizar, un phrasal verb que se va a utilizar viniendo de alguien que... O bien tiene una posición mayor a la suya en, un, eh, en, un, en una situación laboral, o también alguien que pues tiene hasta cierto punto el derecho de saber, ¿verdad?, qué es lo que hicimos. Por ejemplo, si 
un cliente mío me dio dinero para que yo le hiciese cierto trabajo, entonces, y al final, ¿verdad?, el cliente quiere conocer cuáles fueron los detalles de ese trabajo, en qué yo invertí ese dinero, en ese caso me puede preguntar, en what does the, the money account for? Or like, can you account for where do you spend the money? Entonces, básicamente, el entendimiento que ustedes le darían, ¿cuál va a ser? Account for. ¿Cuál sería la, la interpretación que le darían ustedes al español a este verbo? Account for. Like dar, dar cuentas. Uh -huh. Básicamente sería una de, las una de las formas en las cuales podríamos entender este verbo, ¿verdad? Account for, sí, se va a entender como dar cuentas. O sea, justificar. O sea... Justificar, muy bien. Esa sería... Una mucho más apropiada. El caso de decir, I hope you can account for the time you were out. Sí, vamos a eh, entender este, este ejemplo, ¿verdad? Como espero que puedas justificar el tiempo que estuviste fuera. Sí, y por eso aquí tenemos, ¿verdad? To explain or give a reason. Explicar o dar una razón. Eso se entiende de mejor forma diciendo una justificación. So, very good. Account for. Then we have add up. Add up or add up, utilizando el, el linking sound, porque estos también pueden utilizar linking sounds. No vamos a decir todo el tiempo add up, sino que podemos decir add up. Y es mucho más común, de hecho, que se utilice de esa forma, add up. So, add up, what's the meaning? To make sense or to seem reasonable. Sí, to make sense or to seem reasonable. So, the fact in the, in the case just don't, the facts in the case just don't add up. Sí. Add up. Eh, uh, en este caso no se lo puedo decir en español, pero the facts in the case, si o los hechos en el caso simplemente no, si add up, to make uh, sense or to seem reasonable. ¿Cuál podría ser el entendimiento o la forma de entender este verbo en español? Add up. No tiene sentido. Podría ser, eh, o también lo podemos entender como, uh, one second, eh, cierto, perdón, eso, tener sentido, el, el punto es que usted dijo no tiene sentido por lo de que el ejemplo ya está, ¿verdad? Ahí con, con el don't, pero, yes. exacto, yes. Ajá, tener sentido, ¿sí? Tener sentido sería la forma en la que utilicemos el ara, o sea, cuando alguien, algo eh, no encaja, también podría ser otra otra forma o sea es decir verdad que simplemente no encajan las cosas o sea no 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 tiene una razón entonces add up sí so the facts in the case just don't add up los eh, hechos en el caso simplemente no tienen sentido o no encajan podría ser otra forma de entender teacher yes but I heard I have heard another expression that I think that have the same meaning and it And more usable. For example, it doesn't have sense. It doesn't uh, make sense. It uh, doesn't make sense. It's an expression mm -hmm. that I have heard a lot of times in some movies or series, but it's like a synonym. It is a synonym. The thing is that um, when we use it doesn't make sense, it's like an explanation. Okay, we are providing an explanation on something, but when we use this one, they just don't add up. It means that um, we feel like it's unfair. Sí, el arab es como con un sentido, ¿verdad? De urgencia, por decir así. Entonces, como que queremos eh, que se entienda el hecho de que, de que no tiene sentido desde nuestro punto de vista lo que se está diciendo. En cambio, el making sense es cuando algo pues tiene una explicación lógica. Y arab es más que todo utilizado en el sentido de querer probar, digamos, que algo está equivocado. Sí, so make sense. Es simplemente explicar cómo algo sucedió. En cambio, el Arab es cuando estamos hasta cierto punto tratando de defender algo. O de defendernos también a nosotros mismos. Porque es el, es el, el caso puede darse, ¿verdad? Entonces, eh, son sinónimos, se pueden utilizar de forma bastante similar. Pero Arab es mucho más, como les digo, en el sentido de, um, de querer defender la posición de algo o alguien o acusar hasta cierto punto la posición de algo o alguien. En cambio, en el make sense es como que, por ejemplo, yo lo puedo utilizar eh, 
en una conversación regular y alguien me dice, I am late because the bus was late. Entonces yo le puedo decir, oh, that makes sense. Sí, pero no puedo decirle, oh, that adds up. En ese caso, no, ¿verdad? No podría decirle, ah, eso sí, este, tiene sentido. En cambio, con el make sense, sí se puede. Como les digo, es un punto más relajado, el make sense. En cambio, eh, puedo reclamarle a esa persona que vino tarde, yo le puedo decir, like, I was following the, the bus route or the bus times and you still came late, so it doesn't add up to me. Entonces, es como que yo estaba siguiendo, ¿verdad?, la, la ruta de buses y aún así viniste tarde. Para mí no tiene lógica, o sea, no, 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 se, no encaja el hecho de que vengas tarde. Estoy, estoy básicamente acusando, ¿verdad?, o sea, que no, para mí no tiene sentido lo que tú estás diciendo, porque, eh, o sea, estaba teniendo pruebas, digamos, en mi caso. Así que, make sense, es en un sentido más relajado y ahora es un tanto más eh, con urgencia. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. All right, then we have advice against. See, sí, advice against to recommend not doing something. It's very easy. This one is basically literal. It doesn't really have a lot of imagination to it. Advice against is recommend not to do something or not doing something. And the example is, I advise against walking alone in this neighborhood. So very easy to understand. How do you guys understand this verb, advice against? Advertencia. Like warning, warning. Uh -huh. It's like a warning, pero básicamente eso lo podemos decir como no te aconsejo. Sí, no te aconsejo. Advice against. Sí, no te aconsejo. Y por eso el ejemplo, yo no te aconsejo que camines solo en este vecindario. Entonces, este, o sea, principalmente el uso es, o la, el deseo mío a veces de explicarles este tipo de cosas, es porque son frases que utilizamos, ¿verdad?, comúnmente, y que a veces no sabemos cómo decirlo. Entonces, el um, decir yo te aconsejo podría verse mejor expresado con esto, ¿verdad? Advice against. Sí, advice against. Principalmente con este advice against se va a utilizar en el sentido, ¿verdad? Pues de cosas que están tratando de, de proteger a la persona a quien estamos pues, entregando este mensaje. Eso ya, yeah, advice against. Perdón, Yanira. Advice eh, is written with is or si you know it's weird because you can use it with either like computers recognize it with either and, and, and I, know, I don't know why that happens but advice is a weird word I have used it uh, in either way and honestly I have never really um, I have never really been faced with problems with that The only thing is that advice, the one like this with uh, with C, is more uh, commonly used for the noun. Sí. Uh, recordemos, ¿verdad? Que hay diferencias entre noun y, 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 y verb. Entonces, igual en español, tenemos consejo, que es el nombre, ¿verdad? O sea, lo que yo les doy a alguien y te doy un consejo. Ese sería el que es con la C. En cambio, con la S es más que en el sentido del verbo. O sea, se puede usar y como, como les digo, yo al menos nunca he visto que haya un problema, nunca me he metido necesariamente en problema al utilizarlo así, pero eh, esa es la única diferencia que puede existir. Al país es el noun, o sea, el consejo literal. Y en cambio, o por otro lado, tenemos que al país con S sería aconsejar, o sea, la acción o el verbo. Sí, aconsejar. Y por eso, en este caso, lo estamos utilizando como verbo. Um, yo aquí lo colocaría entonces con la S. En cambio, eh, si yo dijese, he gave me, por decir algo, he gave me that advice, sería mejor que vaya con la C. Entonces, en este, aquí usted, estoy utilizando la palabra advice como noun, ¿sí? como nombre, no como verbo. El verbo aquí es give. O en este caso que es en pasado, gave, ¿verdad? He gave me that advice. Entonces, esa sería como la única diferencia que puede llegar a existir entre el advice con S y el advice con C. Así que, como les digo, aquí pues está funcionando completamente como verbo, así que por eso tenemos la S. Sorry. Ok, then we have agree with. Sí, agree, agree with. 
Um, este es uno de los verbos que más mete en problemas a las personas que aprendemos inglés después de ser hispanohablantes. El motivo es bastante sencillo. Nosotros normalmente decimos estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo o estar de acuerdo. Y pues aprendemos que para decir estoy en inglés, yo digo I am, ¿verdad? Es lo más común, I am. Entonces, a cada rato ustedes van a encontrarse que decimos I am agree. Sí, I am agree. Y eso es incorrecto. En inglés simplemente vamos a decir I agree. Nada más I agree. Y se los digo porque a mí me pasa, o sea, es algo que a veces me sorprende a mí mismo cuando, cuando escucho que digo I am agree, y a veces me quedo como, ah, no es I am agree, es I agree. Entonces, eh, es algo bien común, o sea, porque en español, como les digo, nosotros decimos, ¿verdad? Estoy de acuerdo, sí. En cambio, en inglés, básicamente, se dice yo acuerdo. Y pues por eso suena raro en, en, en ese sentido para nosotros eh, cómo se utiliza, pero simplemente vamos a decirlo así, ¿verdad? So, agree with. It's a phrasal verb, and the meaning behind it is to have the same opinion as someone else. So, it's when we are on the same table. We have the same opinion as someone else. And uh, an example for this is, I agree with you. I think you should go as well. I agree with you. I think you should go as well. Um, esta pues básicamente ya se las espolía, ¿verdad? Ya les dije qué significa. Sí, estar de acuerdo con. Básicamente esa sería la forma en la que vamos a entender este verbo, estar de acuerdo con. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Es lo que significa esta primera oración. Estoy de acuerdo contigo. Creo que también deberías ir. I think you should go as well. Y aquí es otra vez. La gramática del inglés que en algunas cosas es bien compleja. Porque uh, si ustedes se fijaron, yo dije, creo que también deberías ir, ¿verdad? Um, pero el as well está al final. O sea, podríamos jugar con esto y decir, creo que deberías ir también. O sea, podríamos decirlo así, pero eh, personalmente yo no siento que sea como lo más cómodo decirlo de esa forma. Ahí pues podrá depender también del estilo de cada quien o la forma de que cada quien utilice. Pero en mi caso yo siento más cómodo decir, creo que también eh, debería ser. Sí, I think you should go as well. Entonces eh, tendría esas dos formas de poderse interpretar al español, ¿verdad? Esa última frase. No es lo más importante, pero solo se los digo porque la gramática, ¿verdad? A veces es... Es diferente en el orden de las palabras. Bueno, moving on. We go to the next ones. Uh, the first one is allow for. Allow for. And allow for is a phrasal verb that is commonly used in the decision-making process. So when we are, you know, um, considering this or that, that's when normally we're going to be using this phrasal verb, allow for. And an example that we have with it is going to be, we need to allow for unexpected changes along the way. So, allow for. What is the idea you guys have for the verb allow for? What or how would you understand the verb allow for? Tomar en cuenta. Very good. That is a very good idea. Yes. So, allow for is, as I said, when we are um, making decisions about something, uh, we want to consider every aspect. So considering every aspect, we have to take into consideration. Entonces, tomar en cuenta. Básicamente, esa será la forma, ¿verdad? En la que lo vamos a entender y cómo lo vamos a utilizar. So yes, let's allow for, or we need to allow for something specific. All right. Next one up is appeal to. Appeal to. We have two different meanings for this phrasal verb. One of them is to plead or make a request. To plead or uh, make a request. And then to be attractive or interesting. Okay, to be attractive or interesting. Entonces, tenemos dos significados diferentes. El primer ejemplo. He appealed to the court to change uh, its decision. He appealed to the court to change its decision. Este es uno de esos phrasal verbs en inglés. No sé si ustedes alguna vez se han topado con esto, pero también hay vocabularios que son específicos para ramas específicas del conocimiento, ¿sí? O de la vida, si lo queremos ver así. Um, hay inglés 
o palabras en inglés, ¿verdad? Que tienen un significado distinto si se usan en el contexto de las empresas, tienen un significado distinto si se utilizan en contexto de medicina, tienen un significado distinto si se utilizan en um, las comunicaciones y así también tienen un significado distinto si se utilizan en el contexto de las leyes. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Y pues aquí, el primer ejemplo, básicamente se va a referir de forma directa a eso, ¿verdad? Utilizarlo en el mundo, pues, de, del derecho, de las leyes. Entonces, he appealed to the court to change his decision. Eh, va a entenderse referido a algo que tiene que ver, ¿verdad? Con, con leyes. Now, the next example is a vacation... On, of sunbathing doesn't appeal to me. An, a, a vacation of sunbathing doesn't appeal to me. Muy bien, ahora, ¿cuál sería el significado, según ustedes, de la, de primer, el primer, la primer variante de este phrasal verb? ¿Cómo podríamos entenderlo en español? No estás de acuerdo. Ok, no estar de acuerdo o hasta cierto punto eh, podría entenderse como apelar a, sí, o sea, cuando hacemos una o interponemos una apelación, se refiere a verdad que no estamos de acuerdo, bien como usted dije, dijo, eh, con la decisión que se ha tomado, entonces el appeal to sería pues de forma bastante literal, ¿verdad? El entender que no estoy de acuerdo, sí, pero aquí lo vamos a entender más bien como él apeló a la corte, sí, apeló a la corte um, para que cambiara su decisión. O sea, que básicamente les eh, informó, ¿verdad? O les dejó saber que no estaba en total acuerdo con la decisión que se había tomado y pues que por ende, eh, pues cambiaran la decisión. So, it's the first meaning that we have for the word appeal to. Then... To be attractive or interesting. ¿Cuál podría ser la interpretación que le demos a esto en español? ¿Cuál podría ser la otra forma de verlo, este verbo? Es bastante sencillo. Veamos el ejemplo. A vacation of sunbathing doesn't appeal to me. Ser interesante. Ser interesante o apetecer, ¿verdad? O sea, como digamos, el caso de acá, una vacación eh, de bronceo, o sea, básicamente ir solo a broncearse, no me apetece. Si ¿sí? es algo que no, no se me hace interesante, no me atrae, entonces, doesn't appeal to me, básicamente lo vamos a entender como eso, ¿verdad? Que no me atrae, o sea, no es algo que a mí se me haga interesante. Entonces, eso sería. So, Apelar a y eh, ser interesante o eh, que, algo que me parezca o apetezca. Muy bien, then we have apply for. Very simple. This one is one of the easiest phrasal verbs that exists. Apply for. To make a formal request for something. Normally a job, a permit or a loan. So apply for. It's something that we do as grown-ups. We do it. Relatively often. We are, you know, uh, oftentimes applying for different things. Now, we have the example. He applied for a scholarship for next semester. ¿Cuál sería entonces la interpretación que le demos al verbo apply for? ¿Cómo podrían entenderlo ustedes, el verbo apply for? Aplicar a o aplicar para. Muy bien. Aplicar a o aplicar para. Exacto. Esa sería, ¿verdad? La forma de entender este verbo. Apply for. So, when you apply for something, it means that um, you are basically requesting to get a chance at obtaining that thing. Uh, of course, we can use it in different contexts. We can use it in the, in the, in the case of schools, jobs, or um, even banks. So, yes. Then we have back away. Back away. So, Uh, the meanings that we're going to find for this or the meaning behind it is to move backwards in fear or dislike. To move backwards in fear or dislike. When he saw the bear, he backed away in fright. When he saw the bear, he backed away in fright. 
So what is the meaning you guys can give to the verb back away? Retroceder. Very good. Retroceder. See, ¿Sí? back away. Retroceder. Nice, nice, nice. That is the meaning that we're going to use for this phrase or verb. So when we back away, when we basically um, stop and start walking on the other direction, that's what we're going to understand here. Great. Now, back down. That's going to be another one. Back down. To withdraw or concede defeat. To withdraw or concede defeat. So back down. We have the example. Local authorities back down on their threats to build on that part of the beach. Local authorities backed down on their threats to build on that part of the beach. So, what is the meaning that you guys can find for the phrase verb back down? Quiero escuchar a los demás. Por ejemplo, en el caso de Jenny, ¿tenemos alguna idea de qué puede significar el verbo back down en español? No, back down. Anyone else? Maybe um, Francisco. I don't know. Do you have any idea of what back down can mean? Como... Realmente no sé. Como... Lo siento. Como... Desistir. Exacto. <laughs> como echarse yeah. para atrás, como... Eso, como... sí. Back down. Echarse para atrás, desistir, darse por vencido. Sí, básicamente esa podría ser, ¿verdad?, eh, una forma. In, in the case, of, for example, that um, just as an example, somebody saw you dating with a person and then uh, all of a sudden you're not with that person anymore. So you can say, I decided to back down because she was not the right for me. O sea, y eso poniéndolo en ejemplos ya más de la vida, ¿verdad? Si yo puedo decir, decir uh -huh. como renunciar. Como sí, por... también, o sea, se puede entender como renunciar, renunciar a algo, claro, no al trabajo, sino que a, a algún deseo o una, a, a una acción que estábamos realizando en el caso de eso. Retractarse, dice. Retractarse no tanto, porque el hecho, bueno, al menos yo entiendo retractarse casi como el aceptar o decir, ¿verdad?, que, um, que alguien tiene la razón y eso es, o sea, siento que es más verbal, en cambio el back down es más la acción, el hecho de de, de desistir de aquello, de dejarlo ahí. En cambio, retractarse, siento yo que sería como el decir, ah, yo estaba equivocado, ¿verdad? Tiene que ver, sí, es bastante similar, pero back down es más la acción que se, que se realiza más allá que lo verbal. Entonces, se relaciona, sí se relaciona bastante, pero no es necesariamente lo mismo, ¿verdad? Pero, como les digo, estaba bastante ahí, bastante cerca. So, yeah, back down. All right, uh, next one up, back up. We, we have, once again, two different meanings for this one. This one is very easy. It's one of the easiest ver uh, phrasal verbs as well and one of the most common ones. Um, the first one is to give support or encouragement. So that's the first meaning, to give support or encouragement. And uh, we have here uh, the example. I'm going to be very strict with him. I hope you back me up on this. I hope you back me up on this. Uh, let me see. We needed this over here. You may have put a question mark. Yes, exclamation mark. So I'm going to be very strict with him. I hope you back me up on this. All right. So that's the first meaning. Then the second one is to make a copy of a file or a program. You should back up all your computer files in a secure location. So you should back up all your computer files in a secure location. All right, so the first meaning. ¿Cuál podría ser el primer uh, significado? ¿Cómo entenderíamos la primer, uh, el primer ejemplo del verbo back up? Como apoyar. Mm -hmm. Apoyar, muy bien. Apoyar, sí, sí. esa sería una forma. Ahora, hay un... Uh, una palabra que se puede utilizar para ambos significados en realidad. La palabra respaldar, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen una copia, porque este también se puede entender así en español, o sea, el hacer una copia, ¿verdad?, eh, de los datos. 
Entonces, y esa sería la forma de decir hacer una copia, pero respaldo. ajá, también se conoce como respaldo. Entonces, la palabra respaldar eh, o el verbo respaldar podría ser uno que se pueda utilizar en el caso de ambos, ¿verdad? O sea, eh, yo, por ejemplo, le puedo decir, ah, espero que me puedas respaldar en, qué sé yo, en, 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 en mi queja que voy a poner ante el jefe. Y lo mismo, ¿verdad? Mañana vamos a respaldar todos nuestros datos o toda la información que tenemos guardada hasta el momento. Entonces, esa palabrita sí se puede utilizar en ambos casos. Ahora, las otras palabras pueden ser bien, como dijo Raivin, apoyar, ¿sí? Que para el primer, para el primer sentido el, sería el to give support or encouragement. En ese caso se pueden tener como apoyar y hacer una copia de forma muy literal en el caso del segundo eh, significado que tendría, ¿verdad? Esta palabra. Y aquí viene una vez más, como les digo, el primero es quizá el, como el, el, el entendimiento general de esta palabra, o sea, es como lo más común. En cambio, el segundo significado que tiene está más relacionado, ¿verdad?, al mundo de las computadoras. Entonces, es una de esas palabras que tienen usos específicos en campos específicos. Okay, then we have the next one. Back on, back on. To base your hopes on something or someone. So to base your hopes on something or someone. And we have it here. I'm backing on you. I'm backing on you to help with um, the charity event. I'm backing you to help with the charity event. So. What is the meaning or understanding you guys um, can give to the phrasal verb back on? Cuento contigo. <laughs> sí, básicamente. Apoyo. Eh, también, o sea, sí, en este caso de hecho sí puede funcionar como el apoyo, o sea, pero... Eh, viene bastante más relacionado con el contar con, ¿verdad? Backing on es como cuento contigo, sí. O sea, y el, el significado, según lo que entenderíamos aquí, es como basar mis esperanzas en algo o alguien, ¿verdad? Entonces, eh, I can say, for example, I'm backing on Barça to do almost all to get Messi back. You know, it's not something that I am counting on. But, uh, yeah, it's just an example. So, I'm backing on you to help, ¿sí? You you can share uh, that the screens in the group of WhatsApp. Sure, please. sure. Yeah, the whole slide. Todas la, 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 las, las diapositivas les please. voy a mandar. Mm -hmm. Please. Okay, Thank you. no, you're very welcome. All right, so yes, back on is going to be used for that. You know, when we refer to having our hopes on someone, on expecting that someone is going to help us. Then the next one, black out. Este es uno que... Tal vez no sea de los más comunes, pero sí es muy útil. Sí, black out. To faint or lose consciousness. Black out. And uh, here we have in an example. Jenna fell in the parking lot and blacked out. ¿Cómo podríamos entender esto en español? Black out. Como desmayarse. Sí, muy bien. Desmayarse. Boris, iba a decir... The same. The same. Okay, great. So yeah, blackout básicamente se va a entender como desmayarse. No hay necesariamente una palabra, bueno, faint, sí, podría ser, pero no es comúnmente utilizada. O sea, es bastante rebuscada, digamos, y es poco común eh, que las personas utilicen la palabra faint. Normalmente vamos a decir, oh yeah, she blacked out. Entonces significa verdad que se desmayó alguien. Muy bien, then we have uh, block off, block off. Block off is to separate using a barrier, to separate using a barrier. Now, the police blocked off the street after the explosion. The police blocked off the street after the explosion. Um, how are we going to understand this word in Spanish? ¿Cómo entenderíamos este en español? Bloquear. Bloquear, bastante fácil, ¿verdad? Bloquear, o sea, básicamente el único sentido diferente que va a tener del bloquear normal, o sea, decir block, 
eh, será el, um, el hecho de que cuando hablamos de un block off, es normalmente con un perímetro específico y que trata de proteger, digamos, a una situación. Proteger o prevenir alguna situación. Entonces, es como la única forma o la única diferencia que se hacía con un blog. Debe ser cerrar también. También, sí, también. Eh, puede entenderse como cerrar. En el caso, ¿verdad?, de que se cierre um, alguna empresa, podría llegar a ser un block off, pero normalmente puede entenderse en el sentido, ¿verdad?, de eh, bloquear. So, very good. Now we have blow up. Blow up. Once again, we are going to have two different understandments for this one. And the first one is going to be to explode. And the example with this is Tommy blew up the red balloon. Tommy blew up the red balloon. And then we have to get angry. When we use it in this uh, sense, we can use it as, for example, don't blow up at me. It's not my fault. Don't blow up at me. It's not my fault. Entonces, eh, aquí una vez más, básicamente es una misma palabra la que vamos a utilizar. O sea, tanto en, en, en el caso del explode and getting angry, we're going to use it in the same way. Sí. Pero ¿cuál sería esa palabra? ¿Cuál sería la palabra que podemos utilizar para describir eh, pues este verbo en, en español? Explotar. Explotar, sí. O sea, y pues sabemos, ¿verdad? Que se puede utilizar el decir, el, el explotar. O sea, como no me pude controlar y exploté con él. Y eso es en, en el sentido de los sentimientos. O sea, cuando yo me molesto. Entonces, y lo mismo cuando eh, explotamos. Que nosotros, bueno, no sé si todos, pero siento que es bastante común que a menudo decimos reventar. Cuando hablamos de esto de, lo, de los globos, ¿verdad? Eh, normalmente no decimos ex explotar o estallar un globo, es como ah, reventar globos, pero eh, la forma debería ser ¿verdad? explotar, entonces lo mismo, ¿verdad? Tommy explotó el globo rojo y aquí no explotes conmigo o no explotes, sí no explotes conmigo, no es mi culpa so, there you have it you have those two ways of using the word blow up All right, now we're going to see some of the last ones that we're going to have for tonight. Aquí sí tenemos un par de los que son the three words. And the, sixth one, the first one is boil down to. Boil down to. See, boil down to. And uh, the meaning is to be summarized as. To be summarized as. And then we have it an example. It all boils down to who has more power. It all, it all boils down to who has more power. Ahora, ¿cómo podemos entender este eh, phrasal verb en español? Boil down to. ¿Qué es un summary? En español, ¿qué significa summary? Un resumen. Uh -huh. Entonces, it boils down to, básicamente va a ser como se resume a. Todo se resume a quien tiene más poder. Quien tiene más poder. Todo se resume a quien tiene más poder. Entonces, it all boils down to. Y este es uno eh, que se utiliza bastante en, como en películas, series, para hablar acerca de situaciones que son un tanto dramáticas. Y también, o sea, si nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Eh, por ejemplo... En una pelea, o sea, en una discusión con alguien, ustedes pueden decirlo, ¿verdad? Oh, so it all boils down to the fact that I like to go out with my friends. Sí, y ahí ustedes va, se quedan como, ah, entonces todo se resume a que yo salgo con mis amigos. So, yeah, boil down to. And uh, we have, I think it's going to be the last one for tonight, boot up. Boot up. Boot up is to start a computer by loading and operating system or program. So you need to boot up your computer before you begin to work. Boot up. Uh, what is the understanding that we're going to have for this one in Spanish? ¿Cómo podríamos entender este verbo en español? Boot up. Y ese es bastante... Reiniciar, ¿no? ¿Hm? O, o reiniciar. Uh -huh. eh, no necesariamente reiniciar, sino 
iniciar, ¿sí? Iniciar, arrancar, encender, ¿sí? So, boot up. Boot up básicamente va a entenderse como eso, ¿verdad? Como el encendido, el encender. Y pues aquí el ejemplo es, necesitas entender tu computadora antes que puedas iniciar a trabajar. So, ya, yeah, boot up. Um, también se puede usar con personas, o sea, si yo, por ejemplo, eh, o el, veo a alguien que está así como decaído, que está con sueño, eh, puedo decir, por ejemplo, que le voy a dar un chocolate y luego le digo, oh, ya, yeah, it's for putting you up. Sí, o sea, for, for putting you up, y eso significa, ¿verdad?, que es como para, para iniciarte, para animarte, arrancarte y, ajá, levantarte el ánimo. Eh, so, ya. Yeah. So, Well, I think it's time for us to finish this class tomorrow. Um, we're going to continue, I think, for a little bit talking about phrasal verbs. But then, as I said yesterday, I mean, the day before yesterday, I would love to work on um, the idioms with you. Because idiomatic expressions are very useful. And you're going to see how, as well as, you know, these phrasal verbs are very useful. Idiomatic expressions are going to be the same. So yeah, that's going to be part of tomorrow's lesson. I hope you guys are doing amazing. And I also hope I'll see you tomorrow again for our last class. So yeah, have a really good night and see you tomorrow. Bye-bye for now. See you. Okay, bye-bye. Sure.